ഹായ് നമസ്കാരം ഇഷ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ അഗ്നിവിയറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് റീസണിങ്ങിന്റെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ തന്നതിന് ശേഷം ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റീസണിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അനലോഗി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു ആദ്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഇരുപത്തി ആറ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് എ ബി സി ഡി ഇ ഇങ്ങനെ പോയി എം വരുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് ആയി വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എത്ര പതിമൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ എന്ന് വരുമ്പോൾ എത്ര പതിനാലാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ എവിടെ വരെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ലെറ്റർ ആയ ഇസഡ് വരെ ഓക്കെ ട്വന്റി സിക്സ്ത് ലെറ്റർ ആരാണ് ഇസഡ് ആണ് ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ എല്ലാവരും എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടല്ലോ ഈ ഇരുപത്തി ആറ് ലെറ്റേഴ്സും അവയുടെ സ്ഥാന വിലകളുമാണ് എ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റ് ബി ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ആൽഫബറ്റ് സി ഈസ് ദ തേർഡ് ആൽഫബറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂ പഠിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് കോഡ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇജോട്ടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളുക ഇജോട്ടി എന്തിനാണ് പഠിച്ചു വെക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ലെറ്ററുകളുടെ സ്ഥാന വില അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ആരാണ് ഇ ജെ ഒ ടി വൈ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇജോട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സംഭവം കത്തിയല്ലോ അപ്പോ എന്താണ് കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ് ഒരു ഡേറ്റയെ മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കോഡിങ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സും മറ്റൊന്ന് കോഡിങ് വിത്ത് ആൽഫബറ്റും അതായത് ആൽഫബറ്റുകളെ നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോഡ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫബറ്റുകളെ ആൽഫബറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഉറപ്പായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവാൻ പറ്റുന്ന പരീക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നിവീറിന്റെ എക്സാംസ് അത് എയർഫോഴ്സ് ആയാലും നേവി ആയാലും ആർമി ആയാലും ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ച് പിടിച്ചാൽ സാധിക്കുന്ന എക്സാംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അക്കാഡമി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് കൂടെ ക്ലാസ്സുകൾ എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അക്കാഡമിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പോകട്ടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എന്താണ് ഇഫ് എ ഇസ് ഇക്കൾ ടു വൺ എ വൺ ആണ് അപ്പൊ എ ഫസ്റ്റ് ആൽഫോബറ്റ് ആണെന്ന് പക്ഷെ ലോട്ട് ഇസ് ഇക്കൾ ടു നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ മക്കളെ നിങ്ങളൊന്ന് പറ ലോട്ട് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലിന്റെ സ്ഥാനവില നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താ പന്ത്രണ്ടാണ് ഓ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്ഥാനവില എത്ര പതിനഞ്ചാണ് ടിയുടെ സ്ഥാനവില എത്ര ആണ് ഇരുപതാണ് ഇജോട്ടി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ചും ഇരുപത് പെട്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കുക മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ചും ആ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുവാണ് ആ ഓരോ ലെറ്ററിന്റെയും സ്ഥാനവിള എഴുതി ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ എമ്മിന്റെയും എയുടെയും ടിയുടെ എഴുതി കൂട്ടി അപ്പൊ ഒരേടാ എമ്മിന്റെ എത്ര പതിമൂന്നാന്ന് അറിയാം എയുടെ ഒന്നാണെന്നറിയാം ടിയുടെ ഇരുപതാന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഉത്തരം എന്തോ വരും മുപ്പത്തിനാല് അല്ലിയോട് ആൻസർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടിയത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ള
പ്ലേസ് വാല്യൂ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കല്ല മറിച്ച് ഓരോ ലെറ്ററിനും അവരോരോ അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുക ഇതാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അസൈൻമെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്ന വേടിൽ ഈ ലെറ്റർ കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമേ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി പറ ഇൻ ദ കോഡ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇ ഇസ് ഇക്കൾ ടു അഞ്ച് ഇപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇ എന്താണ് ഫിഫ്ത് പ്ലേസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ എംപയറിനെ നമുക്ക് നോക്കണ സ്ഥാന വിലകൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുവാണോ എന്ന് നോക്കാം എംപയറിന്റെ പറഞ്ഞേ ഈയിടെ എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് എമ്മിന്റേത് പതിമൂന്നാണ് പി ഇടത് പതിനാറാണ് സോറി പി ഇടത് പതിനാറാണ് ഓക്കെ ഐ ഇടത് ഒമ്പതാണ് ആറിന്റേത് പതിനെട്ടാണ് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാം എന്താണ് അഞ്ചു അഞ്ചും പത്ത് പത്ത് പ്ലസ് പിന്നെന്താ പതിനാറും ഒമ്പതും പതിനാറും ഒമ്പതും ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ആ പതിമൂന്ന് പ്ലസ് പതിനെട്ട് ഇപ്പൊ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചും പത്തും നാപ്പത്തഞ്ച് നാപ്പത്തെട്ട് അറുപത്താറ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ഇവിടെ സ്ഥാന പ്ലേസ് വാലീസ് കൂട്ടിയപ്പോൾ അറുപത്തി ആറ് കിട്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിപ്പയറിന്റെയും സ്പേസ് വാല്യൂസ് എടുത്ത് കൂടുക പ്ലേസ് വാല്യൂസ് റിപ്പയറിന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് എടുത്ത് കൂട്ടണം ആറിന്റെ ആരാ മക്കളെ ആറിന്റെ വരുന്ന പതിനെട്ട ഈയിടെ എന്താ അഞ്ച പി ഇടെ എത്ര പതിനാറ ഏടെ എത്ര ഒന്ന് ഐ ഇടെ എത്ര ഒമ്പത് ആറിന്റെ എത്ര പതിനെട്ട ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് പത്ത് പ്ലസ് പതിനെട്ടും പതിനെട്ടും എത്ര വരുന്നേ മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് ആ പതിനാറ് പ്ലസ് അഞ്ച് അപ്പൊ എത്ര വരും പത്ത് പിന്നെ നാപ്പത്താറ് അമ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തേഴ് സോ അറുപത്തി ഏഴാണ് മുപ്പത്താറും പത്തും നാപ്പത്താറ് നാപ്പത്താറ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഏഴ് നാല് രണ്ട് അറുപത്തി ശരിയല്ലേ കറക്റ്റ് ആണോ ഓക്കെ അറുപത്തി ഏഴ് അറുപത്തി ഏഴ് നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിലുണ്ട് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ കാരണം അടുത്തടുത്തുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അറുപത്തി അറുപത്തിയേഴ് നമ്മുടെ ആൻസറിനകത്ത് ഉണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള വാല്യൂസ് ആ വന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചതാണ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്താറ് പതിനെട്ട് കൂട്ടി പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്താറ് കൂട്ടി ഒമ്പത് ഒന്നും പത്തെന്ന് ഞാൻ എവിടെ എഴുതി ഓക്കെ പതിനാറ് കൂട്ടി അഞ്ച് കൂട്ടി ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് അറുപത്തിയേഴ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബീറ്റ് ഇതാണ് കളി ബീറ്റ് എടാ മോനെ ബീറ്റിന്റെ എന്ത് വന്നേക്കുന്നത് ബി അട രണ്ടാ വരുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടല്ലല്ലോ ഡാ വന്നേക്കുന്നത് ബി അട നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വാല്യൂ ആയി ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലേ ഡാ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വാല്യൂ വന്നേക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എയ്ക്ക് അപ്പൊ എന്തോ ഇരുപത്താറ് ആയിരിക്കും ആന്ന് ടിക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എത്ര ഏഴ് മനസ്സിലായോ ഓപ്പോസിറ്റ് വാല്യൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസ്റ്റിന്റെ നിങ്ങൾ പറയണം ഓപ്പോസിറ്റ് വാല്യൂ വെച്ച് പറയണം ബി അട എത്ര ബി അട ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ചാ യുവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തുവാ ആറ് ആറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒമ്പത് എസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എട്ട് ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഏഴ് എടാ ഇരുപത്തഞ്ച് ആറ് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ഉണ്ട നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നാലാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് കത്തിയോ നിങ്ങൾക്ക് കത്തിയോ ഇവിടെ ബി എടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ അല്ല എന്നേക്കുന്നത് ബി എടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ലെറ്ററിന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ആണ് ബിക്ക് പകരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ കൃത്യം പതിമൂന്ന് വെച്ച് എഴുതുന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകും ഇഫ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ദാ പി ആർ എ ബി എ പി ആർ എ ബി എ ഈസ് കോഡഡ് ആസ് ആ ടു സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് ടി എച്ച് അതായത് പ്രഭ എന്നാണ് പ്രഭ എന്നുള്ളൊരു പേരാണ് കേട്ടോ പ്രഭ എന്നുള്ള പേരിനാണ് ഇത് കൊടുത്തത് തിലക് എന്ന് പറയുന്ന പേരിന് എന്താ കൊടുത്തേക്കുന്നത് തിലകിന് പകരം ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് വൺ മക്കളെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മക്കളെ ഭാരതിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഭാരതി ഭാരതിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി യുടെ എന്തുവാ നിധി നോക്കിയാൽ കിട്ടും ഒമ്പത് എച്ചിന്റെ എന്തുവാ ആറ് ഏടെ എന്തുവാ മക്കളെ അഞ്ച് ആറിന്റെ എന്തുവാ ആറിന്റെ അത് ഏഴ് ഏടെ എത്ര അഞ്ച് ടിയുടെ എത്ര മക്കളെ മൂന്ന് എച്ചിന്റെ എത്ര ആറ് ഐയുടെ എത്ര എട്ട് അപ്പൊ എത്ര നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ്
ലണ്ടൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുവാന്നറിയാമോ ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് ഇരുപത്തെട്ട് എട്ട് മുപ്പത് ഇരുപത്തെട്ട് അതായത് ഇവിടെ തന്നെ എല്ലിന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പന്ത്രണ്ടാ പക്ഷെ ഇരുപത്തിയാലാ നിൽക്കുന്നത് ഓയുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ പതിനഞ്ചാ പക്ഷെ മുപ്പത് നിൽക്കുന്നത് എന്നിന്റെ പതിനാലാ ഇരുപത്തെട്ടാ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ പ്ലേസ് വാല്യൂവിന്റെ ഇരട്ടി എടുത്ത് എഴുതാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ എഴുതേണ്ടത് അതേ രീതിയിൽ എഴുതണം ഇരട്ടി എടുത്ത് എഴുതണം എഫിന്റെ ആറാ പന്ത്രണ്ട് എഴുതുക ആറിന്റെത് പതിനെട്ടാ മുപ്പത്താറ് എഴുതുക ഏടെ ഒന്ന് രണ്ട് എഴുതുക എന്നിന്റെ പതിനാല ഇരുപത്തെട്ട് എഴുതുക സിയുടെ മൂന്ന് ആറ് എഴുതുക ഇയുടെ അഞ്ച പത്ത് എഴുതുക പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്താറ് രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ആറ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്താറ് അപ്പൊ തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആൽഫബെറ്റുകളെയും നമ്പറുകളെയും തമ്മിൽ ഈ രീതിയിലെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം കൃത്യമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ആൽഫബെറ്റുകളെയും നമ്പറുകളും വെച്ചുള്ള പരിപാടി മനസ്സിലായല്ലോ കോഡിങ് മനസ്സിലായല്ലോ ആൽഫബറ്റ് നമ്പറും വെച്ചുള്ള അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോയാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് പോകുന്നത് ആൽഫബെറ്റിനെ ആൽഫബെറ്റുകളായി തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നോക്ക് മക്കളെ എന്താ കാം എങ്ങനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എക്സ് ഇസഡ് ഒ എൻ എങ്ങനെയാ മാറ്റി പ്ലേസ് വാല്യൂവിന്റെ ചേഞ്ച് വല്ല ആണോ സിക്ക് വരെ എക്സ് എക്ക് വരെ ഇസഡ് എല്ലിന് വരെ ഒ എമ്മിന് വരെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ എടുത്തിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജെ എ സി കെ എ എൽ ഒന്ന് മാറ്റി പറ മക്കളെ ജെ ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആരാ ക്യു ആ എ ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആരാ ഇസഡ് ആ സി ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആരാ എക്സ് ആ കെ ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആരാ പി ആ എ ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആരാ ഇസഡ് ആ എല്ലിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആരാ ഒ എ അപ്പൊ ക്യു ഇസഡ് ഒറ്റ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളു ക്യൂ തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ റീപ്ലേസ്മെന്റ് പരിപാടിയായിരുന്നു അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓപ്പോസിറ്റ് വാല്യൂ ഇട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പൊ ആ ലെറ്റർ ഇട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ സെർട്ടൺ കോഡ് ആ പറ മക്കളെ കെ ഐ എൻ കെ ഐ കെ ഐ എൻ ഡി എൽ ഇ എങ്ങനെ മാറ്റി ഇ എൽ ഡി എൻ ഐ കെ എടാ ഇത് ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് അടിച്ചിട്ടല്ല എടാ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് റിവേഴ്സ് ചെയ്തെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഇ എൽ ഡി അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് റിവേഴ്സ് അടിച്ചാൽ പോരടാ ഇ എക്സ് ഒ ടി ഐ സി എന്ത് മാറ്റണം സി ഐ ടി ഒ എക്സ് ഇ സി ഐ ടി ഒ എക്സ് ഇ സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടി ജസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന വേടിനെ തിരിച്ചിട്ടു വളരെ വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാവുന്നവൻ ഇതൊക്കെ വളരെ വേഗമാണ് അങ്ങനെ നോക്കിയേ ടാലന്റ് ടാലന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിനെ മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്ന എൽ എ ടി ഇ എൻ ഡി എന്നാ അതായത് ഈ അവസാനത്തെ മൂന്ന് ലെറ്ററിന് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ഇവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് കിട്ടു തിരിച്ചിട്ടു അല്ലെ ആ എ അതുപോലെ എഴുതി അത് തിരിച്ചിട്ടുമ്പോ അങ്ങനെ വന്നു അപ്പൊ ഇ എക്സ് ഒ ടി ഐ സി എഴുതുമ്പോ ഇത് അങ്ങനെ നടന്നാൽ മതി ഇവനെ മാത്രം തിരിക്കുക ഒ എക്സ് ഇ ടി ഐ സി ഇതാണ് ആൻസർ ഒ എക്സ് ഇ ടി ഐ സി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടി കണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റുകളാണ് പരിപാടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മഡ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് മഡ്രാസ് മഡ്രാസ് മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നു നോക്കി എൻ ബി ഇ എസ് ബി ടി എടാ മക്കളെ പ്ലേസ് വാല്യൂവിൽ ഒന്നിന്റെ വ്യത്യാസം അല്ലടാ വന്നേക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കും ഇല്ലടാ പ്ലസ് വൺ അല്ലടാ ചേഞ്ച് വന്നേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോംബെ മാറ്റി എഴുതണം പ്ലേസ് വാല്യൂവിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നിന്റെ വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ മതി ബി എന്താവും സി ആവും ഒ എന്താവും പി ആവും എം എന്താവും എൻ ആവും ബി എന്താവും സി ആവും എ ബി ആവും വൈ എന്താവും ഇസഡ് ആവും അതായത് സി പി എൻ സി ബി ഇസഡ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലേസ് വാല്യൂവിൽ വണ്ണിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെയും വണ്ണിന്റെ വ്യത്യാസം തന്നെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും വണ്ണിന്റെ വ്യത്യാസം തന്നെ വരുമെന്ന് വിച
अलटे अब अरेन्जमेंट प्रत्येक अगर पर अरेन्जमेंट ना लेटर आईटेटर वन आेमेशन बेलडेन उत्तर ओप्शन बी आरक्टिंग प्लेस वालूमेंट अलग सेंट अरेन्जमेंट आरेन्जमेंट का चल पगुत्र अरेन्जमेंट वरा मिल अरेन्जमेंट वरा ओपिटाइट रीप्लेमेंट वरा उपानुमान प्ले लिस्ट कीडियोस अग्निवीर प्ले लिस्ट आ प्ले लिस्ट एल वीडियोस चानल का श्रमिक नाध्यापक सपोर्ट लाइक शेयर ओके दि बेस्ट फॉर युवर एक्सा